মুসলমান সরাসরি আল্লাহ কাছে চায় অন্যরা ওসিলা ধরে তার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে যেতে চায় এখন আপনি মুসলমান আপনি কবর পূজা করছেন আর আপনি হিন্দু আপনি মূর্তি পূজা করছেন আপনি মুসলমান আপনি ছবি পূজা করছেন আর আপনি হিন্দু আপনি নিজে হাতে মূর্তি গড়ে পূজা করছেন আকিতা তো দুজনের একই হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <Sessly> وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم باحسن ما كانوا يعملون جابت الحمد ثناء الله رب العالمين الجنه যিনি আমাদেরকে প্রচণ্ড লকডাউন সেই সাথে আমফানের ঘূর্ণিঝড়ের হামলা সব কিছু পরেও আল্লাহ স্মরণে তার গৃহে সকলকে ঈদ উল ফেতরের জামাতের অংশগ্রহণের সুযোগ দান করেছেন ওদিনে অন্তরে অন্তস্থল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ এক ধাক্কায় বহু লোক মারা গেছে ঝড়ের দিনে সেই সাথে প্রতিদিন তো করোনা ভাইরাসে মানুষ মরতেই আছে এর মধ্যেও যে আমরা বেঁচে আছি এটা কি সুক্রিয়া নয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাপাক বলছেন দেখো আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পামিন কুম মোমিন অমিন কুম কাফের তোমাদের মধ্যে এক দল আছে মোমিন আর এক দল আছে কাফের এটা কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল কে কাফের কে মোমিন এটা আমরা বলতে পারবো না কিন্তু আল্লাহটা সৃষ্টি করেছেন এটা আমাদের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হবে সবাই কিন্তু স্কুল কলেজে ভর্তি হয় ছাত্র হিসেবে কোনো বাস বিচার করা হয় না পরীক্ষার সময় গিয়ে কেউ পাশ করে কেউ ফেল করে এটা ওরকমই আর সেই দিকে লক্ষ্য করি আল্লাহ পক বলছেন দেখো আমন মান আমেলা সোয়ালি হানমেল দেখারিন ওংসা তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক বা নারী হোক যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে ফলানু হায়াত অন্তবা অবশ্যই আমরা তাদেরকে জীবন দান করব পবিত্র জীবন অর্থাৎ তাদেরকে দুনিয়া বাঁচিয়ে রাখব পবিত্র জীবন এর মালিক হিসাবে তারা অপবিত্র কাজ করবে না ওলানা যে জিয়ান্নম বেহসানে মা কানু ইয়ামালুন তারা দুনিয়াতে যত কাজ কাম করবে সব তারে আমি সবচেয়ে সুন্দরতম প্রতিদান দান করব আপনি যতটুকু কাজ করেন যদি আপনার নিয়ত ভালো থাকে আকিদা শিরক বিমুক্ত নেক নির্ভেজাল তৌহিদ বিশ্বাস যদি আপনার মধ্যে থাকে আর বেদাত মুক্ত নেক আমল যদি আপনার মধ্যে থাকে আর সব কাজে যদি আপনার এখলাস থাকে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বা শোনানোর উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে আপনাকে এই পবিত্র জীবন আল্লাপাক দান করবেন এটা আল্লাপাক অবশ্যই শব্দ উচ্চারণ করেছেন ফেলানো ইয়ান্নাহু 
অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এই জীবনের অধিকারী যারা হতে পেরেছে তারা এই দুনিয়াতে সৌভাগ্যবান যারা এই জীবনের অধিকারী হতে পারেনি তারা হতভাগা আমাদের জীবনের সফরসূচি যদি আজকে শেষ হয়ে যায় কালকে যেন আমি চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাতের অধিকারী হতে পারি এই নিয়ত নিয়েই আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সামনে দিতে হবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অত্যন্ত নাম করা নাম করার কিছু মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন যদি ফেসবুক না থাকতো হয়তো আমরা টেরই পাইতাম না ওই লোকগুলি মারা গেল একবারে এক নম্বরে যাদেরকে নাম করে সবই আমরা চিনি চলে গেল তারা বের পরে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে আছে সাহারের সময় স্ত্রী ডাকছে বাচ্চারা ডাকছে আব্বা ওঠে না সে দেখা গেল তো মারা গেছে একে কল্পনা করেছে একটু চিল্লা চিল্লিও করলো না একটু হাত পাওয়া ছুটলো না ডাক্তার লাগলো না কিছুই লাগলো না এমন একজন মানুষ যার প্ল্যান মোতাবেক বাংলাদেশে যত বড় বড় কাজ হচ্ছে পদ্মা সেতু বলেন আর ওই পায়রা বন্দর বলেন যত বড় বড় ভৌত কাঠামো এক নম্বরে প্রতিভা যার মেধা কাজ করেছে ওই লোকটা ঠিক এইভাবে চলে গেল আমরা তো তাদের যোগাড়ি মিস্ত্রি হওয়ার যোগ্যতা রাখি না তার তো দুনিয়া কোনো অভাব ছিল না ডাক্তার কবিরা টাকা পয়সা সুযোগ সুবিধা দুনিয়াবি যত সুযোগ আছে খালি মুগ্ধ বললেই কিন্তু হয়ে যেত কিছুই সে সুযোগ পায়নি আল্লাহ পাক তাকে মৃত্যু অবস্থাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই চিরনিদ্রার জন্য নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহর এই হুকুমকে রদ করার ক্ষমতা কি কারোর আছে কারো ক্ষমতা নেই ইংম সাস্কাল্লাহ দুর্রেন ফেলা কাশে ফেলা উল্লাহ হওয়া ওয়াই উরিদ কাবে হয়রেন ফেলা রদ দালে ফাদলে যদি আল্লাহ পাক তোমাকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করাতে চান সেই অমঙ্গল দূর করার কেউ নেই তিনি ব্যতীত আর তিনি যদি তোমাকে কোনো মঙ্গল করতে চান সেটাকে দূর করার ক্ষমতা কারো নাই উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ পাক বাদী বিবাদে দুই পক্ষের একটা ঝগড়ার ঘটনা বলেছেন কোরআনে এ ঘটনা আমার জীবনে আমি কোনো দিন কোনো খোদ্দা বলি নাই আজকে বলবো ঝগড়া আল্লাহ পাক বলছেন হাজান হাসমান ইখতাসামুফি রব্বিহিম এই দুজন বাদী বিবাদী আমাদের মুসুলিয়ার মধ্যে এখন অনেক অ্যাডভোকেটকে দেখতে পাচ্ছি আমি তাদের কাছে নিশ্চয়ই আয়াতটা ভালো লাগবে কারণ ওনার তো সারাদিন ওই কামই থাকে বাদী আর বিবাদী নিতে থাকে এগুলো কিন্তু করানো আছে হাজান হাসমান ইখতাসামুফি রব্বিহিম এই দুজন বাদী বিবাদী ঝগড়া করছে তাদের প্রতি পালককে নিয়ে ফাল্লাদিনে কাফারু কুত্তি আল্লাহ মুফিয়াবু মিন্নার এই বাদী বিবাদের দুজনের মধ্যে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করছে তাদের জন্য যার নামের আগুনের পোশাক পরানো হবে ওই ইউসব্য মিন ফকের উ সিহিমুল হামিম তাদের মাথার উপরে উত্তপ্ত আগুন নিক্ষেপ করা হবে ঢেলে দেওয়া হবে ভাষাটা হচ্ছে এই ইউসহারবিহি মাফি বুতনিহিম ওয়াল জুলুদ সেই আগুনের উত্তাপে তাদের পেটের নাড়ে ভুড়ি সব গলে শেষ হয়ে যাবে এবং তার দেহের চামড়াগুলো সব গলে যাবে অলাহ মকামে ও মিন হাদিদ শুধু তাই না লোহার ডান্ডা তাদের উপরে মারা হবে এটা রুহানি জগৎ এর লোহার আঘাত কিভাবে পাবেন হাড় হাড্ডির দেহের উপরে নয় এটা আপনার রুহানি দেহের উপরেই হবে পাশাপাশি দুজন শুয়ে আছেন একজন ভয়ে লাফাচ্ছেন অত কিছুই বুঝতে পারছেন না ও কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার দিচ্ছে কিন্তু পাশের ভাই কিছুই বুঝতে পারছে না এটি আপনি একটু মনে মনে কল্পনা করেন রুহানি জগৎটা এরকম আল্লাহ বলছেন শুধু তাকে আগুন দিয়ে সমস্ত দেহকে গালিয়ে দেওয়া হবে না তার উপরে লোহার দণ্ড দিয়ে পিটানো হবে কুল্লমা আরাদু আইয়া খরজু মিন হ্যাঁ মিন গমিন ওয়াইদু ফি হ্যাঁ প্রচণ্ড কষ্টে যন্ত্রণে অস্থিরে যখন সে জাহান নাম থেকে বের হওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করবে ওয়াইদু ফি হ্যাঁ আবার সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আর বলা হবে কি অজুক ও আল্লাহ আল্লাহ বাল হারিক জ্বলন্ত হুতাসনের স্বাদ আস্বাদন করো এটা কারা 
যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে এর বিপরীত যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে আল্লাহর বিধান মেনে চলেছে তাদেরকে কি হবে এটা কোরআনের মাথানি নীতি যেখানে আল্লাহ জাহান্নামের কথা বলেন পরক্ষণে আল্লাহ জান্নাতের কথা বলেন এটা আল্লাহর একটা কোরআন পড়বেন দেখেন খেয়াল করে দেখবেন এটা সব জায়গায় পাবেন এরপরেই আল্লাহ বলছেন ইন্নুল্লা এটা আমাদের যারা সোনামণি সংগঠনের ছেলেবিলে আছে এই আয়দুর তাদের মুখস্থ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবেশ করাবেন ওই সব ব্যক্তিকে যারা আল্লাহ পাকের উপরে বিশ্বাস আনয়ন করেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে জান্নাত তিন তাজরিব ইন্তে হাতে লানহার জান্নাত যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত সেখানে তাদেরকে পরিধান করানো হবে স্বর্ণ কঙ্কন এবং মনিমুক্ত খচিত পোশাক একটু আগে শুনলাম আগুনের তাপে নাড়ি ভুড়ি গলে যাবে চামড়া গলে যাবে আর এখন কি বলা হচ্ছে তাদেরকে স্বর্ণ কঙ্কন পরানো হবে এবং মনিমুক্ত খচিত পোশাক পরানো হবে বিপরীত হচ্ছে না ও লেবাস ফিয়া হারি আগেরটা কি দেখলাম তাদের লেবাস হচ্ছে আগুন আর এবারে বলা হচ্ছে রেশমি পোশাক রেশমি পোশাক দুনিয়াতে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ কিন্তু আখেরাতে এটা সিদ্ধ হুদু ইলাকল হুদু ইলা সর আতিল হামিদ এরা দুনিয়ায় থাকতে কলমে তৈবার অনুসারী ছিল এবং তারা ইসলামের অনুসারী ছিল এই জন্য তাদের এই পুরস্কার এখন আপনাদের বলব এক দুটোই কিন্তু সুরে হজের এই যে আয়াতগুলো শুনলাম সবাই সুরে হজের প্রশ্ন হলো এটা কখন নাজিল হয়েছিল বখারি শরীফের হাদিসে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে বদরের যুদ্ধের সময় এই ঘটনা কি যারা সিরত রসুলি পাঠক তারা বদর যুদ্ধের বাড়ি যে খুলে দেখবেন ভালো করে আমি সংক্ষেপে বলবো বদরের যুদ্ধে দুই দিকে দুই দল ছিল বলতে পারেন দুই দিকে কারা ছিল বলেন তো যে কোনো একজন একদিকে ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আর একদিকে না না কাফের বললে হবে না আবু জাহাল এটা ভুলে গেলে হবে দুজন কি একই বংশের না একই করে আসে না এবার অনেক চিন্তা করেন দুজনের দাবি কিন্তু একই ছিল মোহাম্মদ যদি হকের উপরে থাকে তাহলে তুমি তাকে সাহায্য করো আর আমরা যদি হকের উপরে থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো দুজনে কিন্তু আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইছে ঠিক তো অমনি কিন্তু বাদে বিবাদে এমনি বলা হচ্ছে না বিচার করা খুব মুশকিল এর মধ্যে আবু জাহাল আবার একটু ডিগ্রি বেশি কেন উনি আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক মতো আল্লি খোদ কাবা ঘরের মতো আল্লি মক্কাতে বের হওয়ার সময় কাবা ঘরে গেলাপ ধরে ধরে কেঁদেছেন উনি একা না তার সঙ্গে যে এক হাজার সৈন্য ছিল সবাই মিলে যে চোখ ভিজিয়ে কেঁদেছে আল্লাহর কাবা গৃহের গেলাপ ধরে আরও কথা বলেছে আল্লাহ যারা আত্মত সম্পর্ক চিহ্নকারী তুমি তাদেরকে সাহায্য করো না অর্থাৎ মোহাম্মদ এখন মক্কাতে হিজরত করি মদিনা চলে গেছে না অত অত আত্মত সম্পর্ক চিহ্ন করেছে আমাদের দুই দলের মধ্যে যে দল সবচেয়ে সম্মানিত কে সম্মানিত মক্কা লোকরা সম্মানিত না তুমি তাকে সাহায্য করো এসবগুলো বলেছে শেষে যে এই কথাটাই বলতেছে ওখানে বলে আসার পরে যখন বদর যুদ্ধ শুরু হচ্ছে সেখানেও শয়তন আর চক্রান্ত লাগিয়ে দিল দেখো আমরা যদি হকের উপর না থাকতাম তা আজকে আমরা উচ্চ ভূমিতে শিবির গেড়েছি আর মোহাম্মদ দাকে ও নিচে পড়ে আছে নিম্ন ভূমিতে জলাভূমিতে তা আমরা তো আগে থেকেই আল্লাহ প্রিয় বলে ভালো জায়গা পেয়েছি আর ও খারাপ জায়গা পেয়েছে এইসব বলে সৈন্যদেরকে গরম করেছে একদম যুদ্ধের শুরুর চূড়ান্ত মুহূর্তে আবারও দোয়া করছে আবু জাহাল আল্লাহ হম্মান ইনকানা মোহাম্মদ আল্লাহ হক ইনফানসুর হো ওয়া ইন কুন্না আল্লাহ হক ইনফানসুর না আল্লাহ যদি মোহাম্মদ হকের উপরে থাকে তুমি তাকে সাহায্য করো আর যদি আমরা হকের উপরে থাকে তাহলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো বোঝা যাচ্ছে আর ওদিকে দেখেন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ কি দোয়া করছেন আল্লাহ ইনকানা তাহাজিল ইসবাহ আল্লাহ 
ان لم تغر حاضی لصوبہ لن تو عباد فی اللہ اے اللہ اے خدر جنو گشتی بدر جد دے جارے آشتی ہم رہا اکشت تین شو دوش باتی آرزن باتی آرزن باتی آرزن باتی آرزن اے خدر اے گشتی جدے آس کے پراجت ہوئے جائے دھانش ہوئے جائے پرتی بیر کتا ہو تو نام نیا لوگ تھاک بے نا اللہ تمہیں آمد رکے شاہد جو کرو او دیکھے محمد بن عبداللہ دعا آیا دیکھے عمر بن حشام ابو جہل دعا او دیکھے بھات جات دعا او دیکھے چاسار دعا دوزوں نے اپیل ایکی زوزر کا چھے تینی کہ اللہ اللہ کی بیشر کر بے اللہ بیشر کن تو رائے دی دی سے جاگے آیت گل تاکہ شن چھن امرا ایک نظرہ بہت شاہ چھے بنگلہ دیشے امرا آشن کو مسلمان شلو کوٹی بولی یا بیشت کوٹی بولی امرا شوائی مسلمان اما در کو تکیت ایکی ماں کٹی تے ہی بیچار کر رہا ہو بے روپ تے ایک جنی روپ تے دو جن نا ابو جال اللہ کا سے چیس ہے جد ہی امرا تر مرتی بوجہ رہی بول چھی جد ہی شے مرتی بوجہ کرو مرتی کے شکو خونی روپ بولا نہیں مرتی تر اسیل ہے یہ روسیل ہے امرا اللہ نوی کٹ حاصل کر بو کنو کافر مرشد مرتی کے کشن کا روپ بولا نا تر ایشور ایک جن کی بولے مسلمانوں چاہی بولے پڑھتو کیوں کی مسلمان شورا شوری اللہ کا سے چاہے ان درہ اوسیلہ دھورے تر مدد میں اللہ کا سے جیتے چاہے اگر آپ نے مسلمان آپ نے قبول بجا کو اچھن اور آپ نے ہندو آپ نے مرتی بجا کو اچھن آپ نے مسلمان آپ نے سبھی بجا کو اچھن اور آپ نے ہندو آپ نے نجیحات مرتی گوڑے بجا کو اچھن آکی تر تر درہ ایکی آپ نے دھارو نا جنہی قبول شوری آچھن तीनी उखने स्वीय स्वीय आमर शॉप का तो सुनचन पर बुच्चन तीनी आमर भालो मंदो करत कमोतर रखें वो मने कुछ ये मूर्ति जो दी आमर पक्के अल्लाह करे सुपर ईश्वर का सुपर इश्क करे तेरे हाय तो बा आमी ये मूर्ति तो ना मूर्ति जिन मूल व्यक्ति चले ताकि खुशी करत जोने मरा मूर्ति बजा कुछ ये आकिदा � अपने शोराशोर जाल लगा चाचन, लेकिन तो अपने के खोमा कर बन, कि जो एक भय मीडिया करें, ताल लगा लो तो आम के चाय ना, ये तो हम पीरियो ना, दूरी थके, दूरी थक, और कासे ना दौड़ करने, ये विषय टी, आमदर बुजर गोलमाल थर कारों ने, अल्लाह मुल्ला मा राई शेर कर बिश, मूर्ख लोग की बोल बन, � ये आर्मीजन लोगों ने उनसे रोड़ने से जन जगह ने जो तो दुआ दरुद कलाम सारा दिन होते चकरा करेगे बोले अपने तो राय पड़ा गुरुस्थान लोग थे ना अबे शोकल हाथी हो जाता दी एक दिन में जांची देखी एक दो मतलब टू भी दिया छात्रों पर शक्त करने के बाद हो गए फिर उसने तीन टास उस्ताद अबे सलाम घुरी और बैक कर सी जगह तो अगर देख लो जो कब्रस्थान है लाइन देशा बढ़िया आ चें उस तक तीन दिन एक दिन क्या सिलेदा सब कोरोना से ही पोड़ चें और यह तक खुने बुझ लाम बेबात टकी आराजन क्लीन सब लोग सुंग दाढ़ियाँ से बुझ लाम वही लोग तो इधर के डेके नियर्स से ए सुराय ऐसे इंपोर्टेंग वही उस तरह जिन एकुले बख्श देवे जब तुमरे ऐतकों दिन जातों को लो कुरान पढ़ ले ये सब नेकी को लो अमरे एक्शन के दी दिलाम वही मारा लॉक्टर घड़े तरह मूल में दी दिलाम एक बार क्लीन शेप जनियर्स चल दे के साथ करे पकड़े हाथ दे हुजूर आप कुछ बोलते हवे बख्शिश वो गैसे वही बख्शिश ट सारा जीवन हादसना अखबार ना पढ़ी हादिस कोरण पढ़ी और वही शिक्ष है जहाँ लाके डायरेक्ट डाका जाना जब मृत्यु व्यक्ति सारा जीवन सलात पढ़े से किना शंदे हो कि उन्हें सल्लियाँ कुन टाका पास है से मॉल विषय में देख देखिए ने कोरण शब्द पढ़े दी दिलो ये ठीक हमने बोले बक्शे दोगा कोरानो कलमा जरा अल्लाह के बाद दे मानुष रोशिला धोरे मेरी तो होगा जीवित होगा 
আল্লাহকে নৈকট্য হাসিল করতে চায় তারা কোশ্চিন গেল এই হিসাবের মধ্যে আসবে না রমজান চলে গেল এখানে ছিলাম এতে কব সিগারেটের দুর্গন্ধ বসতে পারি না রাতের বেলায় না দিনের বেলায় এটা কি রমজান হইল মুসলমান হতে এখানে ঈদের জামাজ হচ্ছে এসছে তারা ঈদকে বাদ দেয় না পাশাক্ত সালাদ ফরজ না ঈদ ফরজ কিন্তু ঈদ বাদ নেই দেখেন এখন সব খালি বাইরে সব চলে গেছে সালা সারাটা জীবন সালাদ আদায় করছে ও সালাদের কোনো দোয়া দৌড় কিছু জানে না কোনো তারই অনুবাদ প্রশ্নই ওঠে না বোঝো না কিছু সুরে ফাঁতে আছে পড়ছি এর মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে কী বলছি এ জানারও কোনো প্রয়োজন আমরা বোধ করি না জীবনটা এই করি শেষ হয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে এবার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে একটা রায় নেন আল্লাহ পক্ষ থেকে তার রসুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন হাদিস্ট যারা মেশকাত পড়েছেন মেশকাত দশ নম্বর হাদিস একেবারে শুরুর দিকেই হাদিসটা রয়েছে আবু হরার থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইরশাদ করেন ওল্লাদি নফস মোহাম্মদ বিয়াদিহি লাইসমি আহাদ মিন হাজিল উম্মাহ এহুদিউন আউ নসরানিউন যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ তার কসম করে বলছি এই উম্মতের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে সে ইহুদি হোক আর নাসারা হোক এমন অবস্থায় যে সে আমার আনিত ইসলামের উপরে ইমান আনেনি সে অবশ্যই জাহান নামি হবে একটা রায় পেলেন তো মুসলমান ছাড়া জাহান নামে ঢোকার অনুমতি কারো জান্নাতে ঢোকার অনুমতি কারো নাই সোজা কথা একবার এখানে কোনো কোনো আইন কারণ চলবে না এক কথা শেষ যে মুসলমান নয় সে জান্নাতের ঢোকারে সুযোগই পাবে না যে ছাত্র নয় সে মার কাজে ঢুকতেই পারবে না যে এমপি নয় সে জাতীয় সংসদে ঢুকতেই পারবে না ঠিক না সব জায়গায় আইন কারণ আছে আল্লাহ কাছে আইন কারণ নেই আপনি আল্লাহকে মানেন না আপনি আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবেন এ কিন্তু শ্বশুর বাড়িও ঢুকতে দেবেন আপনার যদি জামাই না হন দিবে এই বেটা বহু মেই তালাক দেওয়া ঢুকতে দেবো না আইন পিটান দেবো তো কোনো জায়গায় ঢোকার অনুমতি নেই নিজের লোক ছাড়া আল্লাহ কাফারকে ঢুকাবে জান্নাতে প্রশ্নই ওঠে না এটা কিন্তু আল্লাহ রসুল পরিষ্কারকে বলে দিলেন যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে নাই সে কোশ্চিন কালো জান্নাতে প্রবেশ করবে না ইহুদি হোক বা নাসারা হোক ইহুদি নাসারা কোনো সুযোগই নেই এখন আর সব মনসুখ হয়ে গেছে এই আয়াতটা এবং এই হাদিসটা সস্বয়া মনে রাখবেন এবার আসেন ঈদের সম্পর্কে কবি বলছেন লাইসাল ঈদ উল ইমান লাভেসাল জিদা বল ঈদ উল ইমান খাফাল ওয়াইদা লাইসাল ঈদ উল ইমান রাকিব আল মকয়া বল ঈদ উল ইমান তারাক আল খাপয়া কবিদের কবিতা হলো অত্যন্ত শিক্ষণীয় তিনি বলছেন ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য নয় যে ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে ঈদ গায়ে এসছে বরং ঈদ ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি জাহান নামকে ভয় করে যেমন খাফ আল ওয়াইদা লাইসাল ঈদ ওর ইমান লাকে রাকিবাল মাতো আইয়া ওই ব্যক্তির জন্য ঈদ নয় যে ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর যানবাহনে এসেছে ঈদ গায়ে কেউ হুন্ডায় কেউ অটোতে কেউ প্রাইভেটে কেউ জিপ গাড়িতে চড়ে যদি না বলে ঈদ উল ইমান তারা কাল হত আইয়া ঈদ হলো তার জন্য যে পাপ মুক্ত জীবন যাপন করেছে পাপ থেকে তব করেছেন কি ফেতরা দিয়ে এসছেন জাকাতুল ফেতরতে ফরজ ঈদগে আসার আগেই দিয়ে আসতে হবে দিয়েছেন কিনা জানি না যারা দেন নেই তারা কিন্তু আউট হয়ে গেলেন এর পরে যে হবে এটা সাধারণ ছাত্র হিসেবে গণ্য হবে অতএব সাবধান পাপ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক এদের থেকে গজব উঠাবেন না এবার একটা ডায়ালগ আপনাদের শোনাই একই বংশের আবু সুফিয়ান আর মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বদরের যুদ্ধ তো আয়াত শুনলেন পরের বছর ওহদের যুদ্ধ হল তো ওহদের যুদ্ধের শেষে একটা বিপর্যয় হয় মুসলমানদের দুনিয়াবি লোভের কারণে একটা 
একটা ভুল করার কারণে তাদের উপরে সাক্ষাৎ জয়টা বিপর্যয়ে পরিণত হয়ে গেছিল মুসলমান জিতে গেছে গনিম কুড়ানো শুরু হয়েছে অথচ একটা ছোট্ট গিরিপথ ছিল সেখান থেকে আল্লাহ রসুল বলেছিলেন দেখো তোমরা চল্লিশ জন লোক এখানে থাকবা পঞ্চাশ জন লোক এখানে থাকবা খবরদার আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ছোট্ট গিরিপথ তোমরা ছেড়ো না এবং যদি দেখো যে সমস্ত গনিমত লুটপাট মানে কুড়ানো হয়ে গেছে এরপরও যেন তোমরা এখানে এসো না কিন্তু মানুষের মধ্যকার লোভ বলে একটা জিনিস কাজ করে তাই না যতই টুপি থাক মাথায় লোভ তো ভেতরে থাকবে তো টুপিতে ঢেকা দেয় না যখন দেখল যে মুসলমান তো জিতেই গেছে গনিমত তো সব কুড়ানো হয়েই গেল তাহলে এখন বসতেই করবো কি শত্রু তো পালেই চলে গেছে যারা হজে গেছেন মনে মনে জায়গাটা কল্পনা করেন ওই ওদের যে মাঠ আছে না ওর পাশে পাহাড় আছে না দেখবেন ছোট্ট ওই ওই গেলে সব জায়গায় যারাই যায় তারা ওখানে না দেখে কেউ বাড়ি আসে না আমরাও গত আঠারো সালকে দেখে এসছি জায়গাটা যে এইখানে একটা ভুলের জন্য সত্তর জন সাহাবের জীবন চলে গেল এমনকি হামজাব নাবদুল মুতালে প্রখ্যাত সাহাবি সৈয়দ সহদা যাকে বলা হয় তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন এই একটা ভুলের কারণে ছোট্ট ওই গিরিপথ পঞ্চাশ জনের মধ্যে চল্লিশ জন চলে আসলো তা ছেড়ে তাদের যে আমির ছিল আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের তার কোনো হুকুম এরা মানল না মাত্র দশজন টিকে থাকল কিন্তু তৎকালীন সময়ে খালেদ দেবনে বলি যিনি জন্মগত হয়ে একদম মহাবীর তখন তিনি মুসলমান ছিলেন না তার তরবারির সামনে দশজন টিকে নাকি দশজনের প্রত্যেকেই শহীদ হয়েছে কেউ পালায়নি এরা ছিল প্রকৃত ইমানদার একদম অত্যন্ত বললাম আমার একজন জীবন থাকতে আল্লাহ রসুলের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে তো নড়বই না তারা তো পালাতে পারতেন তাই না পালাননি দশজনের সব শেষ হওয়ার পরে ওই ক্ষুদ্র রাস্তা দিয়ে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে ঢুকে পড়েছে খালেদ ওয়ালিদের দুর্ধর্ষ বাহিনী ঢুকে একেবারে ঝড়ের বেগে এসে হামলা করেছে মুসলমানদের উপরে সেই সময় যত বিপর্যয় ঘটলো আল্লাহ রসুলের দাঁত ভাঙলো কত কিছু আপনারা জানেন তো সব ওদের যদি কি ঘটনা ঘটছে এই একটা ভুলের কারণে এর মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় নাই জীবন যাবে তথাপি হাদিস ছাড়ব না হাদিস তো আল্লাহ রসুলের কথা ঠিক না আল্লাহ রসুল একটা হাদিসের বিনিময়ে দশবার জেল খাটতে রাজি আছে দশবার ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছে কিন্তু হাদিস ছাড়তে রাজি নয় এটাই কিন্তু দেখিয়ে দিলেন ওই চল্লিশ জনের দশজন মানুষ তারা আমাদের মতো সাহাবি তারাও মুসলমান তারা আল্লাহ নবী কিছু বায়াত করেছিলেন এই মারাত্মক ভুল সেদিন হয়ে যাওয়ার কারণেই চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গেল অবশেষে যুদ্ধের শেষ দিকে আল্লাহর রসুল সাল্লাম ওহদ পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন বাকিদেরকে নিয়ে আবু সুফিয়ান কিন্তু জিতে গেলেও মদিনে হামলা করেনি দেখছে যে আসলে জিতলো আসলে আমরা জিতি নাই এই জিতে আসলে জিতে বলা হবে না আবার পাল্টা হামলার শিকার হতে হবে আল্লাহ পাক তার মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সম্ভবত ওনার চিন্তা হলে থাকতো মোহাম্মদ গেল কোথায় মারলাম তো গুজব শুনলাম মোহাম্মদ থেকে নিহত হয়েছে ওই যে গর্তে পড়ে গেছিল না তো দেখছি না কেন লাশ তো পাই না আবু বাকার কোথায় গেল ওমর কোথায় গেল লাশ তো কারো দেখছি না এর মানুষও দেখছি না ব্যাপারটা আর কি অত্যন্ত দুর্দশ্য সেনাপতি তো উনি ভাবলেন দেখি পাহাড়ের মাথা গিয়ে উঠছে কি কারণ উনি চিন নিশ্চিত যে আহত মানুষ পাহাড়ে উঠতে পারে না তবু যদি আমরা তো কোনো যে হারাই গেলে দেখেন না আবার দুনিয়া সব খুঁজি বেড়াই দেখি পাহাড়ের মাথায় আসে কি চলে গেছে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে আন্দাজে ডাক দিচ্ছে ও গো তোমাদের মধ্যে আবু কোহাফার ছেলে আবু বকার আসে কি কোনো উত্তর নাই তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের বেটা ওমর আছে কি কোনো উত্তর নাই তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ আছে কি কোনো উত্তর নেই বাহ তাহলে বোধ সব মরেই গেছে আল্লাহ রসুল সহ্য হয় রাখ রাই তোর জবাব দিচ্ছ না কেন তো হে আল্লাহ রসুল কী জবাব দেবো তো না বলে দাও ওমর তো জবাব দিলেন হে আল্লাহ দুশ্মন তুমি যাদের খোঁজ খুঁজছো তারা সবাই বেঁচে আছে তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তখন আবু সিফিয়ান বলছে লানা উজ্জা লা উজ্জা লাকুম আমাদের উজ্জা আছে তোমাদের উজ্জা নাই যে লাত মানাত উজ্জা ওরা যাদেরকে শরিক করে আল্লাহ তো দুজনেরই আছে 
কিন্তু পাল্টা আমাদের উজ্জা আছে তোমাদের তো উজ্জা নাই তোমার বলছে আল্লাহ সালিবা কি জবাব দেবো তুমি বলো আল্লাহ মৌলা না আল্লাহ মৌলা লাকুম আল্লাহ আমাদের মৌলা অভিভাবক তোমাদের কোনো অভিভাবক নাই উমর সেটি আর বলে দিল আর যেটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিচ্ছেন উমর সেটি বলে দিচ্ছে এবার আবু সিবান জবাব দিচ্ছে গত বছর ছিল তোমাদের এ বছর হলো আমাদের অর্থাৎ গত বছরের বদরের যুদ্ধে সত্তর জন নিহত হয়েছিল কোরাইশদের এ বছরে ওহদের যুদ্ধে সত্তর জন নিহত হয়েছে মুসলমানদের এ আল্লাহ হারাবু সাজাহাল ঠিক যুদ্ধটা হলো কুয়ার মধ্যে বালতি নিক্ষেপের মতো বালতি একবার ভরি ওঠে আরেকবার আরেকটা ভরি ওঠে গতবারে তোমরা জিতছিলে এবার আমরা জিতছি এর পার্থক্য কি তো অমর পড়ে বিপদ এবার কি জবাব দেবে হেল্লা ছিল এবার কি জবাব দিতে হবে বলে দাও কতলা না ফিল জান্না কতলা কম ফিল না আমাদের নিহতরা আসে জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা আসে জাহান নামে ঠিক বলে এই বলার পর আবু সিমা তার কোনো উত্তর না পেয়ে চলে গেল এই ছোট্ট ঘটনা আপনি বদরের একটা ঘটনা শুনালাম ওহদের একটা ঘটনা শুনালাম সিরত রসুলের পাঠকদের কাছে এগুলো কিছু নতুন নয় কিন্তু আপনাদের কাছে অনেক কাছে নতুন তাই শুরু ধরলাম এটা কিন্তু বিচারের মাপকাঠি তৌহিদ এবং সহি সুন্না এর বাইরে কোন বিচারের মাপকাঠি নাই সবাই মুসলমান সবাই জান্নাতে চলে যাব কিন্তু কেউ যাবে শুরুতে কেউ যাবে আজাব ভোগ করার পরে আপনারা কোন দলে থাকতে চান শুরুর দলে না শেষের দলে শেষের দলে তারা যাবেন তাদের নাম কি হবে জানেন জান্নাতে ঢুকে আল জাহান নামে ইউ জান্নাতে থাকলেও আপনাদের লকব হবে জাহান নামে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কত বছর আগে কত হলো এখানে এখতে নাকি সমস্যা এক একাত্তর সঙ্গে এটা কোন সাল এটা দু হাজার চোদ্দ বিশ বাদ দেন উনপঞ্চাশ বছর উনপঞ্চাশ বছরে রাজারা রাজাকার গাইল গেছে যারা রাজাকার ছিল ওই সময় সে গাইল তাদের এখন ভক্তি হচ্ছে না তাদের সালি মিলেরও চাকরি নেই যে যদি মুক্তিযুদ্ধ হয় সাতখন মা চুরি করলো মাসাল্লাহ রেলিফ তো তার কী আছে আমার মুক্তিযুদ্ধ ভাইদের খালি ক্ষতির কি কিন্তু যদি রাজা করা হয় বাপ রে বাবু এই এলাকায় ঢুকলে যে এলাকা না পাকাই যাবে ভাব করা তাই হচ্ছে না তো আপনি জান্নাতে গেলেও আপনার নাম হবে জাহান নামে যেমন জাহান নাম থেকে ভোগান্তি পরে এখানে ঢুকেছেন ডাইরেক্ট ঢুকতে পারেন নাই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শুরুতে জান্নাতে হতো অফিক দান করুন পরে জান্নাতে হতে চাই না একটা মিনিটও একটা সেকেন্ডও জাহান নামের আগুন স্পর্শ করুক আমাদের দেহে এটা আমরা কেউই চাই না জাহান নামে সবচেয়ে হালকা আজ হবে কার আবু তালে বললেন পায়ের দুটা আগুনের জুতো পরানো হবে তাতেই মাথার ঘেলু টক ভক করে ফুটবে সেটা আল্লাহ রসুলের চাচা হিসাবে এবং তাকে আল্লাহ রসুলের সাফাত হিসাবে এবং তাকে তার বিষয়টা তো আলাদা না যে সারাটা জীবন দিয়ে ভাতে যাকে সেভ করেছে তা তুলনা হয় না আর আমরা কি সেজন্য ভাই আখেরাতকে ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করুন যে কোনো কাজ করার আগে খোঁজ নেন জান্নাত এবং জাহান্নামের সঙ্গে এই নিক্তিতে কোনটা খাটবে যদি নিক্তির ওজনে হারিয়ে যায় সব কিছু শেষ একটা মৌলিক হাদিস আল্লাহ রসুল এখানে বলে দিচ্ছেন আর নানা ছিল কলা কদ রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম মানকানাতুল আখিরাত হাম মহু হাবলুল জালাল্লাহ যে ব্যক্তির দিন রাতের চিন্তা ভাবনা হবে আখেরাত আল্লাহ পাক তার অন্তর জগৎকে দুনিয়াবি লোভ থেকে মুক্ত করে দিবেন ও জামা লাহু শ্যাম লাহু তার যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহই মিটিয়ে দিবেন তার যাবতীয় ব্যস্ততা আল্লাহ নিজের থেকেই গুছিয়ে দিবেন খুব কাজ দেখা যাচ্ছে কাজটা হচ্ছে না হচ্ছে না কি করবো কি করবো হঠাৎ দিকে কাজটা হয়ে গেছে কীভাবে হলে কিন্তু আপনি জানেন না আল্লাহ বলছে আমি এটা করে দেব ও এত দুনিয়া ওই আর আগে মা দুনিয়া তার কাছে চলে আসবে পরাজিত হিসাবে দুনিয়া তার উপরে বিজয়ী হবে না সে ঠিকই দুনিয়া পাবে 
সে কখনো না খেয়ে মরবে না মানুষ বেশি হাউ হাউ খাও খাও করে দেখেন না এগুলো ইমানদার লক্ষ্য নয় অমান কান দুনিয়া হাম্ম হো জাল আল্লাহ ফকর হো বাই হে যার কাছে দুনিয়াটাই মুখ্য আখরাত মুখ্য নয় আল্লাহ পাক তার চোখের সামনে তার দারিদ্রকে দেখিয়ে দিবেন তুমি যত চেষ্টাই করো তুমি কখনোই তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারছো না ও ফর্রাকা আলাইহের শ্যামলাহ তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা যত বুদ্ধি কৌশল সব কিছু বিভক্ত হয়ে পড়বে সে কোনোটাই ঠিক মতো কেন একটা কাজ তার ভালোভাবে হবে না অলমি এতেহি দুনিয়া ইল্লামা কুদ্রা লাহু আর দুনিয়া সে আদৌ কিছুই পাবে না অতটুকুই মাত্র পাবে যতটুকু তার চোখ দূরে লিপিবদ্ধ ছিল আগে থেকে তার বাইরে সে কিছুই পাবে না এই হাদিসটা মাথায় রাখেন ও হয়তো দুনিয়া দুনিয়া কিন্তু পাগল হবেন না যেটা আপনার বাজেটটা আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন ওটা আসবেই ওর একটা টাকাও বাকি থাকতে আপনার আপনি মরবেন না ওই হাদিসটাকে সবাই জানা আছে না একশো বিশ দিনের মাথায় আপনার তকদির লেখা হচ্ছে না কপালে সেখানে চারটে জিনিস লেখা হচ্ছে না কি কি থাকে প্রথমে এই হায়াত মোহর রেজেক দৌলত বললে হবে না ওটা ভুল ওই কথাটা মারাত্মক ভুল প্রথমে হায়াত আজাল আয়ুষ্কাল এরপরে আমল কর্মকাণ্ড কি করবেন আপনি বাংলা দুনিয়াতে এসে ক্রিয়া কি হবে আপনার তারপরে আজাল আমল রেজিক রেজিকটা নাই তার মধ্যে যদি থাকে যদি তো আপনি রেজিক নিয়ে ব্যস্ত আছেন কেন হবেই আসবেই এরপরে শেষে গিয়ে হচ্ছে আপনি সৌভাগ্যবান হতভাগা জান্নাতি হবেন না জাহান্নামি হবেন এই চারটা বস্তু সেদিনই লেখা আছে অথবা আপনার তকদিরে যদি লেখা থাকে আপনি গণিতের তালিকাভুক্ত হবেন অবশ্যই আপনি তাই হবেন কিন্তু সেই ধনী যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওসমান গণির দলভুক্ত করেন এই সমস্ত কারণে দলভুক্ত যেন আল্লাহ না করেন কারণও ধনী ওসমান ধনী ঠিক না দুই ধনী কি সমান নাকি ওসমান গণি ধনী ছিলেন ও দাতা ছিলেন কারণ ধনী ছিল খালি নিজে পকেট ভরত কাউকে দিত না পারা গেছে না এই জন্য মুসলমানকে বলা হয়েছে ঈদগাহ যাচ্ছ তার আগে ঈদুল ফেতর যাওয়ার আগেই তুমি জাকাতুল ফেতর আদায় করো এটা কি এটা দাতা না দান ছিল তো নয় কি আমরা নিজেরা খাই না আমরা আমাদের গরিব ভাইদেরকে দিয়ে তবে খাই এই যে পারস্পরিক মহব্বত ভালোবাসার এই সুন্দর নমুনা একমাত্র ইসলামই দেখিয়েছে ইসলাম মানবতার ধর্ম যদি অমুসলমানকেও আপনার মনে করেন দুঃস্থ আপনি তাদেরকেও দান করবেন এমনকি একটা কাঁচ একটা তাজা কলি জায়গা যদি আপনার কারণে দানের কারণে বেঁচে যায় তার জন্য আপনাদের নেকি রয়েছে হাদিসটা মনে রাখবেন একজন বেশ্যা পর্যন্ত আল্লাহ কাছে জান্নাত পেয়েছেন একটা কুকুরকে পানি খাওয়ানোর কারণে হাদিসটা জানেন তো সবাই আপনারা অথচ একটা মুমিন মহিলা জান জাহান নামে ঢুকেছে একটা বিড়ালকে খেতে না দিয়ে মেরি ফেলে দেওয়ার কারণে আমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল রেখে আজকের এই করোনা ভাইরাসের এই মহামারীর মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যেন আমাদের মানবতার বহিপ্রকাশ ঘটে যার যা তৌফিকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন দানের হাত কখনোই ক্লোজ করবেন না যত পারেন দান করে যান এই দান আপনার জাহান নামের আগুন নিভিয়ে দেবে কবরের আগুন নিভিয়ে দেবে এটাই হাদিসের ভাষা যদি কেউ আল্লাহর রাস্তে দান করে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ রসুল বলছেন এই তোমার এই দান তোমার কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে সুভারল্লাহ আমি হামদি এর চেয়ে আমাদের কি চাওয়ার আছে কবর উত্তাপ যদি নিভে যায় তো জাহান নামতে সে যাবে না ঈদুল ফেতরের এটি হলে মূল আহ্বান আমরা যেন সবাই পবিত্র জীবনের অধিকারী হই মানে আমলা সোয়ালেহা মেন জাকরিন আউ উমসা ফলন হইয়ান্ন হায়াত অম তৈবা ওলা না যে সিয়ান্ন বি আহসান মা কানু ইয়া মালুন যে ব্যক্তি নে কমল করল স্থির বিশ্বাস রাখল আল্লাহর উপরে আমরা তো অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তার কৃতকর্মের সর্বোচ্চ সর্বাঙ্গ সুন্দর বে আহসানে সবচাইতে সুন্দরতম প্রতিদান তাকে আমরা দান করব আর সেটা নিঃসন্দেহে জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহ ভাগ আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী করুন আমাদের মা বোন ভাই আমাদের যারা আছে নারী পুরুষ এমনকি যারা আমাদের ভাইরা কারাগারে বন্দি জীবন যাপন করছেন সবাইকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন যারা করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন এবং যারা আমরা সবসময় আশঙ্কার মধ্যে আছি 
আল্লাহ পাক আমাদের আশঙ্কা দূরীভূত করুন এবং করোনা ভাইরাসের এই মহামারীকে আল্লাহ পাক বাংলা জমিন থেকে শুধু না সারা পৃথিবী থেকে আল্লাহ তুমি উঠিয়ে নাও আকুল কহলি হাজা এর সঙ্গে এটাও বলছি যে সমস্ত অসুস্থ ভাই দোয়া চেয়েছেন আমরা তাদের সবার জন্য সেফায় কুল্লে দোয়া করছি যে সমস্ত ভাইরা এই মুহূর্তে এবং এই সময়ও তারা ঈদের জামাত আদায় করতে পারেনি কত দুঃখে যে তার ঘরের মধ্যে আছে আমরা তবু মর্যাদা ঢুকতে পেরেছি অনেকের ভাগ্য সেটাও হয়নি এমনকি যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করছে মুসলমানরা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় তারা তো মসজিদে যেতে পারেনি ঘরের মধ্যে সালাদ আদায় করছে মনের ব্যথা লুকিয়ে এরকম অসংখ্য মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন আল্লাহ বাক তুমি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করো তাদের মনের দুঃখ দূর করো এর বিনিময়ে তাদেরকে উত্তম যাজা দান করো আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে আবারও আগামী ঈদুল ফিতরের জমা তৌফিক দান করুন আকুল কহলি হাজা আস্তাকুল্লাহ আলাইকুম আলি সাহিল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত